Då är vi alltså inne i löpgård och vägen i källare här. Jag tänkte vi börjar vår utredning här. Lys, 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 lys. Det känns som en trötting kniv i sidan på. Två. Can you find? Can you find? Jag tror jag... Cellar. Can you find cellar? Det är damen som var död så låg död i min kolm på den här. Nu får du filma när du gör det här. Nej. Då har Laxton tagit sig till löpgård som ligger i Bodö. Det är alltså en byggnad som är från 1600-talet där vi står nu och sen 17-1800-talet lite längre bort här. Det är en gammal plats som man hittat lämningar från år noll. Så att eh, verkligen gamla platser i Bodö. Många har pratat om att man hör steg på andra våningen. En telefon här inne har man hört röster ifrån. Man har även sett skepnader som står här borta. Och i golvet finns en fläta som man har täckt över igen. Och där händer också massa saker. Så vi får se vad som händer ikväll. Följ med oss på en paranormala resa i Norge. Då har vi tagit oss in här i löpgården och jag står tillsammans med Barbro. Du har ju hand om det här stället så jag tänkte, kan du berätta lite grann om, om den här platsen, var vi är, hur gammal den är och vad den används till? Löpgård har ju rötter långt tillbaka i historia och det är otroligt många som är blivit född här och dö här. Och byggningen det är nog från slutet av 1600-talet, den äldste delen som är den vägen där. Här vi står nu är nog från slutet av 1700-talet. Och från del av 1800-talet. Det är ju byggt på och ändrat väldigt många gånger. Men i grund här, alltså när de drev med restaureringar, så fann de ju potteskår från en tidigare tid. Så att det var bosättning här på detta område mycket länge är helt säkert. Ja, från skattelisten så kan vi se att vi för runt 1550-talet så hade ju bott folk här. Och de första som bodde på löp här var ju skipperadeln alltså. Och de regerade ju här kanske 100 års tid. För embedsmannstiden började 1650-talet. Så började ju en ny och spännande tid. Alltså det var det ju danske futa som kom hit först. Och uppover och tog massor fina och exklusiva häng och möbler och tapeter. Löpgården, den första gården i Nordnorge så fick tapet på väggen. Det var ju många fler hus på området och stuen var mycket större. Så det är klart att det vi ser igen när löpgård är ju bara en bitte, bitte liten del av det som var för länge sedan. Efter den sista embedsmannen bodde här, han Johan Berg, han dödde i 1828. Så skedde en ganska stor omvältning för då var det en bondesson han Karel i Förkärringöja som köpt denna gården för 1500 dollar i 1837. Och han var väldigt dräftig, han ägde jakt och fiskade mycket, tjänade mycket pengar och han ja, han var flink till att driva gårdsbruk och hade god intjäning. Så han blir ju då bestefaren till de två sista fröknarna som bodde här på löp och det var hon Arnolda och Hanna Kråg Hansen. Och de bodde där helt till på begynnelsen av 1970-talet. Och de här fröknarna på löp, de två sista som bodde där, är ju väldigt känt i Bode-regionen. Det var två stolta frökna som likte att fortälla om sin historia och uh, var väldigt stolt över vad det var en del av och att bestemora var av Bankestock 1 och den här svenska Adel 1 och, och det heter ju Hansen först men så blev det ju Kråg Hansen efter vart och så Kråg von Hansen har jag också hört. Men de vill så gärna ta vare på detta huset men det var inte mycket pengar igen eh, på sluten. För pension kom ju inte för i 1967 och 
Så de prøvde jo å holde det gående med gårdsbruk her en del år, og prøvde å ta vare, og de var jo veldig sånn nævenøttige. Det betyr jo at de var veldig flenke å arbeide, og de prøvde jo å male i taket og spikke, veggpapp, og de maler på utsiden, og da var det jo i 80-90-årene, så det var to spreke, sterke, uavhengige damer som bodde her. Og de ville jo gjerne at dette skulle bli en del av deres familie, men det ble ikke helt sånn, men kommunen overtok dette og startet en omfattende restaurering fra 1987 til 1992, det var ferdig. Og så er det Nordlands museet som har drevet dette siden 2004. Da er den åpen i sommersesongen fra midten av juni til slutten av august. Det er åpen hver lørdag og søndag, så det er ganske begrenset åpningstid. I tillegg leier vi litt ut til bursdager, konfirmasjoner eller andre anledninger. Og så har vi en del skoleundervisning. Da har vi de her fortellerkveldene, spøkeseskveldene, hver oktober. Det her rommet som vi står i nå, er det noen ting her du vil berette? Har ni opplevd noen ting? Har noen opplevd noen ting spesielt her? Eller vil du gå til et annet rom? Ja, her i dette rommet her var jo kanskje den aller fineste stua i riktig gamle dager. Og jeg vet ikke, men folk har jo sett noe veldig skummelt her. At de har opplevd at de har sett noen som har hengt i taket her. Vet du hva du var? Nei, som cirka møtt i rommet her, men det er jo ikke helt bekreftet det da, men det var en dame sørfra som kom da til løp går og ja, løp på om hun kunne få omvisning, men så hadde ikke hun tid hun som jobbet nede, sa ja, du får ta den tur selv og se. Og da kom hun ned og var helt sånn der han kvit i ansiktet og satt seg ned og hadde vanskelig med å holde pusten rolig, og så sa hun så i et rødt rom, og i det røde rommet der, så var det en mann som hang i taket. Det er på veggen her, så er det noen bilder av en kunstner som heter Marit Bukkeli. Og Marit Bukkeli, hun kjente de her gamle frøknene. Fra når hun var liten, så brukte hun å være på besøk her og jobbe hos dem. Og så kom hun tilbake i 1998, tror jeg det var. Og da bodde hun her, på drengsteloftet. Og så drev hun og malet de her frøkene, sånn så husket de. Og det ser dere på bildene rundt. Men så sa hun til meg på telefonen at en natt jeg sto og malet, så sto det noen bak meg. Og så sa hun at hun skulle bare kikke litt der, ja. Og så så hun at det var en dame, og så prøvde hun å male litt mer sånn detaljer i fjeset hennes. Og så skulle hun se litt mer i baket. Men da var dama borte. Og hun tror at det var hun og Hanna som sto der den kvelden. For hun sa til meg at hun og Hanna, den ene søstra, har sagt at husk at du skal fortsette der jeg slapp inn malekunsten. For hun var mala også, hun og Hanna. Akkurat sånn som var litt bokelig. Og de fortalte jo litt også om andre ting som skjedde når de var her. De hørte at døra gikk opp utdannet fra, ikke sant? Men det kom aldri noen opptrappet, og de var sjekket mange ganger, men det kom ingen. Så... Men jeg synes akkurat den historien med Hanna er... Ja, det kjenner jeg litt sånn nær. Det er spesielt, ja. Ja. Her er det nok sikkert også litt... Dette her var en... Her er jo den himmelsenga, altså. Da har det jo litt... Altså, kjenner du det? Jeg kjenner det brant ofte jeg gikk her. Gjorde du det? Inne jeg gikk inn, kjenner du det? Ja, bak om jeg kom inn. Men jeg kom... Når du pratet om brandet, vi pratet om inne, det var brant ofte. Ja, og det er akkurat her. Her er den intense brandlukte av og til. Og det ene kollegaen min, de drev jo og for gjennom hele huset. Vi trodde jo at det var brand en plass, ikke sant? De skulle finne brand og slokke den. Men de fant den ikke, kom tilbake hit et, og da var brønnen lukta borte. Vi har sett at det har, at det har vært, skjønner du at du ser at det er noen som har lagt i senga uten at noen har lagt der, at du har sett konjekturene av et menneske som har lidt der, men det ligger ikke der.
Her står nok litt av de tegnene til frøknene på løp. Da han og Arne Olda, de var jo veldig fine frøkner. Og de hadde jo slekt i Amerika, og de hadde slekt i Frankrike. Så de reste niss, og da kjøpte de seg fine hatter, og kjoler, og skjerf. Så de likte jo å kle seg veldig fint også. Så var det jo flenk å brodere, og det er de som har brodert de her tengene her. Og så likte de å ta seg litt sterkt i glasset. Ja, men på slutten så hadde de ganske dårlig råd. Så når de da kom på vinmonopolet, så sa de, ja, vi skal ha den beste konjakk, men den må være billig. Og så leste de, de leste jo veldig mye, og snakket ga litt finere, men de var veldig gjestfri og ønsket folk velkommen, men de var også ganske bestemt og følte litt de her gamle reglene med de som kunne få gå inn hovedgangen og de som måtte gå bakveien gjennom byslaget, for å si det sånn. Men her er jo noe, jeg vet ikke om det var akkurat denne paraplyen, men her var det en dame som fortalte at de sto og pratet her alene to stykker, og da sto den her oppstilla i hjørnet. Den har jo endret seg litt gjennom tiden her, hvordan utstillingen har vært og sånn. Og da sto den her, og da tenkte jeg at er det det søsteren, tror du, som har laget de her tengene her? Og når de stiller det spørsmålet, så går altså den her paraplyen opp som halvveis opp mot taket, og så går den ned igjen. Og det så begge to, og begge, eller i hvert fall en har sagt det til meg, og det synes jeg var utrolig rart at det fysisk kunne endre seg. Her er den eldste delen av huset, den her. Fløyen her, så vi tror det er fra slutten av 1600-tallet, eller kanskje begynnelsen av 1700-tallet. Ja, så, og under her har vi mormorstua. Har de i gangen her, er det en dame som fortalte hun skulle skrive seg gjesteboka. Og når hun da skulle skrive seg, så kjenner hun en manns han som legger seg bak på skuldra her. Og... Hun vet ikke hvem det var, for når hun snudde seg, så var den borte. Men hun kjente tydelig at det var en manns hånd, akkurat her. Og under her er det noen som har sett ting. Blant annet noen som har tatt livet sett i kjelleren her. Men det må jo sies, at dette er en historie som jeg har hørt direkte fra noen, men kanskje via andre, så... Vi må ta det for det det er. Under restaureringen på 1980-tallet så var det noen arbeidere som skulle sjekke om at sylla var rotten under her. Og da tok de opp golvbordene, og der fant de en brunlig flette, fint dandert under bordene. De ble jo helt sikkert litt redd, men la den fint tilbake og spikra over den. Men et sann sier jo at et tjenestejent ble borte, for hun ble gravid med en av futene her. Og han ville jo ikke vite av ungen selvfølgelig, og at hun forsvann og at de aldri fant noe. Men om det stemmer, det vet vi ikke, men rart er det at den flette ligger der fortsatt, hva er historien til den? Her er det en som jobber som overhovedet ikke tror på noe. Hun tror ikke, jeg tror ikke på noe. Men hun har opplevd at slået gikk opp sånn her. Heia! Og så har hun gått og lukt den. Og så har den gått opp igjen. Heia! Og her er den gamle inngangen, altså kjøkkeninngangen, der almuen, eller vanlige folket, skulle gå inn. Og i hjørnet her er det faktisk noen også som har sett ting, og de som har arbeidet på kjøkkenet har sett en mann som har stått akkurat her. Ok. Litt sånn mektig mann som 
litt som streng i en dress som har stått og følt meg. Men her er det veldig mange som har, som har, når de jobber her, så føler de at noen ser på dem. At de føler at noen står bak der eller der og, og ser at de gjør godt arbeid. Det er veldig mange som har jobbet her som føler akkurat det. Jeg er jo fortalt å tok seg en pause og får ut her og skulle slappe av litt. Og plutselig så hører jeg bare at vasken går, hoppa plutselig så jeg står ut og hører på denne voldsomme nominering her. Og så kommer hun inn. Og så er det helt stille. Og var helt sikker på at det var noen som var her og på kjøkkenet, men så var ute der. For når vi stengløp går for sesongen, så, så bruker alarmen å gå oftere. Og da må jo de her uh, sikkerhetsselskapene uh, rykke ut, ikke sant, for å sjekke om det er innbrudd eller hva er det. Og da var det noen som fortalte at de låste seg inn på løpgård her. Og så plutselig så hørte de noen stemmer. Men de fant ikke ut hvor stemmene kom ifra. Sammen sur de med stemmer, og de gikk fra rom til rom, og nei, hva i verden? Og så går de inn i kammerset der til den gamle telefonen. Der kommer stemma. Tar opp røret, hør stemma. Ikke, de kunne ikke skjelle ordene fra, men det er bare et sammensurium av stemma. Og så la de på røret, og så var stemma borte. Då är vi alltså inne i löpgård och eh... ja, jag står lite konstigt till tycker ni kanske. Jag står ner på vägen i en källare här. Det är inte många som har varit ner hit. Det är ett ganska stort rum här. Så jag tänkte vi börjar vår utredning här. Men då provar vi att gå ner här då Niklas. Mm. Då är vi nere i källaren. Det är inte ett jättestort rum men här är det verkligen nere. Där de själv pratar om att det här är nere i år noll. Så det är en väldigt, väldigt gammal plats. Placera en rempod för lite spiritbox. Lite K2 är det runt om. Ja, får vi se om någonting kommer igenom här. Då är vi nere alltså. Prova vi kommer till. Wow! Vilket jävla ljusfenomen. Här. Du åkte upp mot dig i din axel och så. Shum. Drog han runt dig. Om det är någon här nere. Kan du komma fram till någon av de här mätarna? Gå mot det ljuset som finns här. Gå mot de här prickarna. Kan ni blåsa ut dem? Prova lite kommunikation också här tänker jag. Är det någon som är med oss? Det var någon som bet mig i ryggen eller något. Shit, vad det stack till. Du får kolla på min rygg. Lys, 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 lys. Som inte en jävla stor spinde. Här nere. Fan vad det är här. Åh, oh, shit. Vi får kolla märken. Precis som du säger. Här. Här. Åh, oh, fan det var som... Jag känner som om någon höll på så här på min keps här. Det känns som om någon tröck en kniv i sidan på honom. Okej, okay, tack för det. Så han ryser jag i ansiktet här, på ena sidan, på den här sidan. Ja. Det känns som någon tog på huvudet, precis här, tog på min kepa. 
Det var inte sant. Samtidigt som du sa att det känns som någon rör så sved det till i ryggen. Prova en grej. Du som är här inne med oss nu. Kan du visa det framför kameran bakom mig? Som ett ljus. Som ett ljus. Som ett ljus. En svart skugga. Få ta den här om du vill. Kommer jag ställa en fråga och då sätter jag igång det här kommunikationsverktyget. Du vill veta vad du heter. Vad är ditt namn? Jag hörde inte vad de sa där, men du får kolla. Vad smärta i munnen här uppe i tandköttet? Alltså här, här är det konstigt känns det. Det känns som att du... Uh, skurar här i ansiktet. Här uppe, underläpp här i, i... Är det du som gör det där mot mig nu? Du som gör orsaken som att det känns som att det är någon som... Men du sa ju det med kniv, att det var som en kniv. Så du i din rygg. Ja, i skulderblad. Men jag känner som att du skulle i ansiktet. Vem är det som gör det här? Säg ditt namn till oss. Ni har ett högt ljud här nere. Kan du gå fram till den saken som lyser på golvet där? Rör den metallpinnen där. Vad har vi här nere? Vad är det för ställe? Stair lasting. Stair lasting. Trappan last. Håller du det mot mig Tony? Ska jag sätta zoomen rätt på? Page. Page. Det känns som att det är någon som är bakom dig. Bakom mig? Ja. Bra. Jag tyckte jag såg någon, alltså, någon mitt, men jag vet inte, det kan vara det så mörkt här nere, men... Det känns som att det är en man som står här bakom mig. Är det en man bakom mig nu? Ska vi byta då? Ska jag försöka kommunicera och ta rullarna? Jag står kvar och tar du kameran. Ja. Elemental. Elemental. Det har ingenting med själva kanske vanliga energier att göra. Vem är det som är bakom mig? Jag stoppar den här bakom mig nu, får vi se. Vem är här? Ingenting som kommer igenom. Känns det något som karvar in på ben? Här. Det här är jävla helt sjukt. Det där skulderbladet börjar försvinna. Man. Testa en till annan grej här. Vi släpper kommunikationen. Slower. Slower. Vad är det? Mm. 
ingen aning. Jag hörde ingenting. Du hör att du kan kommunicera. Om du förstår vad jag säger så kan du kommunicera genom den här. Vad jag. Det är bäckmörkt där inne. Ja. Inte om ni ser det men det är inte så stort men väldigt mörkt. Vi kan ta en liten sån. Ta bort night shot så får ni se hur vi har det här. Du sätter det oblyser mot ditt bröst också. Så här har vi det. Se några mätare på golvet bara så det är i det här mörkret vi står. Elementar, det gillar Då snackar vi helt andra saker. Då snackar vi inte vanliga energier som går bort utan du har ju olika element eh, som jord, eld, vatten. Det är någonting jag står på. Men vi gör så här, jag tycker vi rör oss upp på igen, okej? Okej. Hur känns det i läppen? Ja, det är det som är, det som är över käken, det tar en köttet jag märka, men det är borta nu också. Okej. Okay. Är den öppen? Ja, den är öppen, ja. Det var här intressant. Plast. Bra. Ja. Det är inte namn, men däremot som vi står i den så känner jag som först någon som börjar så här, som hör på på min lapp och i samma så skriver så säger Nicky till och bara, så att det var som det är så samma kniv eller någonting i ena sidan på dig. Och sen börjar jag som för dig känna som att samma som med kniv fast på insidan av läppen vid tandköttet som att någon drar som vast här uppe. Så det var jättestarkt. Så det var en synskar som har sett en dame som var död så låg du under golvbordet här. Ja. Och att hon hade hängt sig i källan i här. Här nere? I här nere, ja. Men, men det var en sån liten episod, inte en liten episod, men hon bara fortalt om att hon var beskyld, alltså att hon var hjälpt ej med att fjärna ungen sin. Och så sa hon hela tiden, det var inte min skyld, det var inte min skyld. Ja, och så det här med att hon tog livet så att, ja. ja. Så men det, det var rätt under det här. Men, Oj, men det var en stark historia också. Ja, men det är lite intressant med en annan källa, för där vet jag inte om du, man kan gå ner. Okej. Okay. Men det kan vi stocka, det är ju i den andra gången här, nedgång. Ja. Det där var nog lite från Tyskland. Ja, där vi fann ammunition, men jag lurer på om det var brittisk ammunition vi fann där under upphusningen här. Det fann i alla fall ammunition för krigen, så det var ju helt säkert ockupert här under, under krigen. Men då skulle vi tro att det var tysk, men det var, det var brittisk ammunition. ammunition. Ja, ja, för det var ju britta här i Bode, men Britta, ja. Ja, så jag är lite sån osäker på egentligen den här han, eh, rollen, alltså vem det var som var här eh, under krig, alltså om det var tyskar som, eh, ja. som var här eller om det var... Men det, Nej, det, det är bra, det kan komma igenom i fler språk då. Mm. Här jag vet jag inte om det blir annat om det, jag vet inte. Ja, det står. Ja, det står på det här, ja. Det måste vara så tur. Ja, det är det. Wow, det är krypgrund. Åh, oh, nej, det var inte. Ah, nej, det var inte. Ja. Nej, det var lite. Ja. Oh. Det såg ju kurslut. Det här är från Frökerien. Ja, ja. Mm. Vad sa du att de hittade här? Ja, det är ammunition. Ja, de gömde här. Ja. Brittisk ammunition. Brittisk ammunition. Jag ska bara prova att sänka ner kameran lite. Det är som trälådor här under. Det är trälådor? Ja. Massa trälådor. Vill du det? Ja, jag försöker. Lite svårt. Men... Jag 
Ser ut som en sån här ammunitionslådor. Här också. NB. Ja. Starta upp liksom för att se varför man som säger att det är en ammunition. Det kan vara intressant att höra. Mm. Vad har vi här nere? Är det någon som kan förklara vad det som är där? Ska jag upp då? Ja, jag har sånt här. Upp och chills. Jag tyckte jag hade någon kvinna som... Up on är det ju så fan. Uppe. Up on. Kan du göra det en gång till? Jag mm. sa up on när min botong hörde kvinnor rösta uppifrån. Så rysningar uppe. Up on chills. Farmers. Bönder. Watch. Watch. Unholy watch. Titta ohelig. Diction. Ska vi komma upp till dig där? Vi fick ju elemental där nere. Mm. I källan. Och då snackar vi andra energier än vanliga människor. Well. Kan vara bra nog. Well eller... Ska vi prova upp? Ska vi gå upp allt? Ska vi låta den vara öppen? Ja. Ska vi se om energin tar sig upp och därifrån om det är en. Mm. Det var här. Vindarna. Är det någon här uppe? Ska vi gå in där då? Jag tror vi gör så, om vi sätter oss alla på något ställe bara, eller visst oss till, för här kan vi allt gunga här inne. Ja. Vi får se om vi får någonting att gå igång. Så att det är helt roligt med oss. Gateway. Gateway. Okay. Typ portal. Här blir det ris nu när jag har gått sagt. Precis, här har vi något statiskt djur med säng. Ja. Som försvinner. Vem är här inne? Pam. Pam, Pam sa han. American. Pam, American. Vi har statiskt där, kolla. Kolla, kolla. Det är något som är här. Det är Pam här. Can you find? Can you find? Jag tror jag... Seller. Seller. Can you find seller? Ett finger i... Kan du hitta ett finger i källaren? Year. Year none. Gear none. Kan ni hitta fingret i... Starve through. Starve through. Det var häftigt. Oh, oh. Och, nu, och nu, nu sa den arrived igen. Evil. Arrived evil. Jag får som utslag på den här också. Status där. Det, det följer... Jag, det, det sa ju någonting. Jag som följer det här statiska fältet hela tiden. Det gick ut till soffan. Okej. Okay. Ser du här? Så jag följde det därifrån ända hit i soffan. Nu är, det, nu är det borta. Can you find finger? Direkt att prata om det, ser du? Kan du hitta ett finger i källaren? Ja. Så, så. ja. ja. Kan du, kan, kolla när vi pratar om det. Då ja. jag. Can you find a finger in the cellar? Can you find a finger in the cellar? Hon. Här har vi... Det är någon med den då. Det. 
Är det en energi med oss här uppe? Som är i källaren. Nu ska vi se hur det går. Se om vi kan följa över till de här stolarna. Hur många är vi i rummet nu? Tre, va? Ja. Om det är energi där vi bor nu så har ni väldigt mycket saker ni kan påverka. Om ni förstår vad jag säger så gå så nära ni kan allt som lyser där. Ni kan komma bredvid mig med. Känner du något med torta? Är det Barbro som är där? Mm. Känner du någonting? Nej, det är inte speciellt. Scratch. Scratch. Ja, jag mm. vet inte om det var det jag fick den eller inte. Vem var det som gjorde det? Ska vi fortsätta till de andra rummen för att se? Kan du flytta på det här paraplyet? Är det någon som sitter här inne? Testa kommer att göra det Kan ni dra ut en av de här stolarna framför? Få någonting er in och flytta på sig. Har ni den kraften? Har ni den energin? Ser ni de här två lamporna, de gröna ly lyserna här? Om ni går nära dem, kan ni blåsa ut dem? Eller kan ni knuffa ner dem från bordet om de inte ska vara där? Säger du, ska vi avbryta först då? Ja. Då tar jag knacka dig. Jag tror det är under mina skor. Jag tror det hör jag också. Jag tror det är golvet där när jag står. Ja. Jag tror vi tar och stannar den här då.
träder inne nu så har vi bytt hur den här funkar. Kan du röra dig lite framför oss där? Ta flytta lite. Ta och flytta på en kaffemugg eller någonting. Eller en tekopp. Tack. Okej, okay, nu har du fått igång den. Kan du sluta om du backar lite grann? Backar du lite grann på om du får sluta den spela. Tack. Nu kommer vi filma när du gör det här. Nej. Okej. Okay. Jag håller på precis där i hörnet. Backa lite på kommando. Du kommer tömma batterier på den om du fortsätter. Kan vi kommunicera genom den här? Om du backar lite grann. Då tar du som ett ja. Om du backar så blir det nej. Backar du för nej och har den igång för ja. Bra. Kan du få den att sluta spela nu då? Är det en kvinna som är där inne? Upp. Bra. Jag har förstått att det är en kvinna där inne. Jag förstår det. Om du backar igen, du behöver inte betyda nej utan får den att bli tyst bara så ska vi fortsätta prata. Är det en man där inne då? Går det? Då är det en man också där inne. Då tar jag det här som ett ja. Det går bara att känna av någon där inne. En kvinna. Det är barnet. Finns det barn där inne också? Du vet att du tömmer batterier på den. Då kan inte vi kommunicera med om inte du backar. Kan du vara snäll och backa från den igen? Kyrklig frysning. Jag har tvungen att stänga av den, om inte du svarar mig. Nu får vi upp till. Snälla kvinnan som vi pratade med innan. Tack. Ska du flytta igen? Om du går bort från den nu. Kan du backa nu snäll? Har du gått bort i det här huset? Spela för ja. Var still för nej. Har du förlorat ett barn? Spela för ja. Tyst för nej. Du har knackning där inne istället. Det är bra. Tack för att du kommunicerar med oss. Finns det en man? Jag har inte ställt frågan så det. Nej. Direkt jag ställa. Finns det en man där inne? Vad hände? Direkt jag skulle ställa en man så boom, blinkar han till. Mm -hmm. Gå och hämta PNB. Mm. Visa hur den funkar för tittarna som inte har sett det här innan. Så de förstår vad det är som krävs för att den där ska börja spela. Det jag kommer göra nu är aktivera den. Och härifrån kommer det komma en stråle. Och den hämtar ett värde nu, från taket. Om det är någonting som passerar den strålen, då kommer den göra så här. Och det är det vi har kommunikation med, någonting som rör sig där inne i rummet. Genom att vi ställer frågan, den svarar. Och vi ber den backa. Kan du, är det en kvinna där inne? Har den gjort. Så vi har ju någonting vi kommunicerar med där inne som förstår hur den kan påverka den här. 
Så det är jävla häftigt. Det var häftigt. Nu känner jag att jag kan... Ja, nu kikar det häftigt alltså. Nu aktiverar jag den igen. Vad går du? Den kvinnan som är där inne, kan du påverka den en gång till? Så ska inte jag störa dig mer. Får du den att spela igen så ska jag gå. Ta med den och så går jag därifrån. Då ska jag göra det. Så ni ser. Så när jag säger den frågan så kommer jag absolut göra det ja. också. För det är respekt till energin som är här. Om du får den att stanna ska jag gå in. Ja, tack. Ja, det är otroligt. Ja, vad häftigt. När vi ställer den frågan. Då ska vi inte störa med det helt enkelt. Så nu kommer de, det finns andra saker här. Får ni dem att gå igång så tar vi ut dem också. Så det är helt upp till er. Är det okej okay att de är där så låt dem att vara. Men tack för att ni kommunicerade med oss att det är en kvinna som är där inne. Vi kan placera på andra ställen också. Ja. Vi har ju individer som rör sig i köket. Mm. Ja. Så vi kommer själv också om inte annars rör oss där igenom. Ja. Men vi ser, går de andra instrumenten igång då kommer vi också där plocka ut dem därifrån. Så vi inte stör dem. Ja. Okej, vi går iväg på en till session. Vi kör lite knäck den här gången. Stig och Barbara med också. Så att eh, vi går in på bottenmåningen rakt fram, det tycker jag. Eh, det kommer upp direkt någonting här. Där. Två. En. I stolen där, eller soffan. Det är bord där, eller? Sitter där i bord. Där. Det är där de brukar se folk sitta. Det är lite kul. Okej. Okay. Vem har vi här? Oh. Lite där med. Cellar. Cellar igen. Källaren igen? Ja. Källaren, det är något med källaren. Har du kommit med på en källaren? Vad är det som blinkar? Det är blåa lampan där. Vi har ett kyla vid. Va? Kylan håller på att blinka där längst. Ja, det är svårt Här ja. Jag kommenterar på att det är kallt här. Precis. Wrong. Fel. Uh, någonting känner på min hand där. Eller jag har något. Det känns som någon håller med i handen. Peter. 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 Är det min kusin Peter? Det är vår kusin Peter som är med oss. Peter. Så han Peter. 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 Hold. What? Hold. Sign. Sign. Tecken. Tack. Jag känner om det är du Peter, känner det? Puff, vad starkt det var. Om det är du. Det känns som om du håller med handen och det är kallt runt min hand. Är du själv eller är du med någon? Tack Peter om du är med. Chief. Jag tror jag skojar lite här. Jag ska sticka in den här dit först flätan över. Jag känner det exakt som om jag min hand. Är någonting salen finns här inne? Någon som finns här inne? Ni som känner till av våra par föreläsningar, känner till våra kusiner som vi ofta pratar om, Peter och Johanna. Det var då allting började egentligen för mig och min bror när vi började uppleva saker hemma i vår lägenhet. Alla våra syskon för den delen, men det här har hängt med oss hela tiden, överallt. Var vi än har bott i Sverige så, så följer de, de med oss och det har vi känt flera gånger. Brorsan framförallt i jul. Ehm, och just att Peter kom igenom och jag känner oss mål i handen, alltså sign, det är som ett, ja, men det är tecken, tolkar jag det som. Ja. Jättehäftigt. Om det är någon här inne. 
Kan du visa dig? Någon som är där? Tack, där har vi dig. Du står vid köksbänken nu igen. Är du själv där? Här borta. Kan du komma tillbaka igen? Tack. Det som det är två som är vid jämte, eller? Kanske, ja. Den blir mindre. Den är inte så hög, det är bara, den är ju bara uppe till bänkkanten, ser du? Ja. Barn. Barn, ja. Ska vi prova en grej? Mm. Vänta nallen. Den är vid köksbänken på något vis. Okej, okay, jag går in i bilden nu. Här kan du få leka med någonting. Där inne tycker jag att den är... Den är tillbaka vid diskbänken. Okej. Okay. Kan du gå och röra den nallen som är där? Om du är kvar där så kan du gå fram till nallen där, ja. Det där borta, där borta. Ännu nära den. Kan du röra nallen där? Kan du ta och röra nallen där borta? Du får leka med den. Du får kasta ner den om du vill. Ser du nallen där i kameran? Jag har bara ljuset på den där som jag inte är night shot men jag kan dra. Du är där borta. Två personer. Två personer. Håll en som möter mig. Ja. Eller hur? Ja, det den större och mindre. Det ser ut som en dvärk. Ja. Ja, precis. Så där är väl det. Det är möjligheten. Där borta. Kan ni där, kan ni komma ut någon annanstans? Kan ni gå ut hit? Det är bara i köket. Kommunikation säger ingenting heller. Nej, det är tyst. Kom ner där inne nu. Kan ni gå förbi och knuffa ner nallen? Kom ner i köket. Kom mot oss här. Det är en stor sak som är bra, vi sänker ner här lite grann i källaren. Se vad den har tagit på något. Okej. Okay. Ska vi se om det är öppet. Ja, där. Har vi någon? Mm. Vad fan är det? Det är den uppmattning. Vad var det? Men det var inte där. Det var ovanför. Ovanför, det var här. Hon stod vid dörren här. Ja. Kan du komma tillbaka? Är det någon som är här? Jag ska prata om finger här. Kan du visa var? Så finger in cellar. Var är det någonstans? Det hade visat upp någonting där. Ja. Och den här visar platsen. Precis. Remove. Remove. Remove people. Ta bort folk. Ja, foreigner. Ja, men det är ju utlänningar. Det är, är det ja. vi? Precis. Ta bort utlänningar ifrån. Ja. Kan du komma hit? Och springa förbi och så här.
Är Hanna eller Arnold där här? Hon är här. Kan ni sätta er här och fika lite? Jag ska lägga den här sängen och röra dem med kläderna. Sätter du det där? Sätter du sängen? I sängen eller? Ja, sätter i sängen helt i... Jag sitter, den sitter verkligen i sängen. Helt i mot vägen. Vem är du? Kan du ju ett högt ljud där? Sitter still där i sängen. Sätt helt still och sätt på oss. Kunde du lyfta en arm och vinka till oss? Nej. Jag förstår inte. Nej. 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 Där kommer han. Du ser vem du är. Kolla. Det kommer en liten vinkning där. Kan du vinka där? Eller ställa dig upp. Kan du stå upp från sängen? Jag ska prova mig runt här. Jag är inte gå in där. Jag ska prova mig runt här. Okej. Okej. Watch. Watch. Hitta. Snälla hitta. Snälla hitta. Snälla hitta, säger jag. Är det kvar? Ja. Kan du inte säga ditt namn? Nu måste resta helt upp. Nu står hon helt uppläst. Ta upp. Nu är hon helt utsträckt av allt. Står du där i fönstret och tittar ut? Hon står i sängen. Hon står i sängen där. Vem är du? Men runt där. När har de på att sträcka sig på taket? Om du vill visa någonting eller? Ja, han står där. Find, sa ni ju. Please find, hitta någonting. Mm. Nu ska vi se, då det kan alltså upp på taket. Vi ska prova att vinna så att vi kan se var det exakt. Du pekade hit upp mot taket här. Ja, där är du nästan bort igen. Nu tar han i det här nästan. Kan du röra min hand här då? Ja, nästan, nästan. Han är på väg till upp mot den nu. Ja. Där, där är man bort i det. Ja, tack. Där, där tar han på hodet. Nu är du akkurat på hodet på han. Ja. Ja. Där böjer han sig tillbaka över. Ja. Kan du böja sig ner på andra sidan? Jag försöker undvika det. Ja, undvika det, ja. Nu prövar han att ta över handen av dig. Vem är du? Där försvann han. Ja. Mm, då pressar bort honom. Om du behöver hjälp... Där är han tillbaka igen. Där är han tillbaka igen. Där. Det är som helt stilla vad du håller på med här. Ja, ja. Nu börjar han undvika det. Ja, nu, nu klackar han sig lite bak igen. Och försvann. Där försvann han. Mm. Den här kommer nära. Jiri. Mm. Där är han tillbaka igen. Tycker att du är läskig, Tony. Jaha. Det är Jiri ja. läskig. Jiri. Ja. Så. Har du rysar kan jag säga nästa. Där är du nästan bort igen. Det var lite till... Där var nästan... Där, där böjde han sig ner igen. Gör han det? Ja. Nu är det lite att upp. Där. Då kom han ner. Så nu leker du med han faktiskt. Där var han bort i där igen. Ja. Där, där gömte han sig igen. Ja, 
Till den sängen? Ja, han var emot vägen. Vi kommer gå upp på ett loft när ni hör att det är folk som redan har gått förväg under hela utredningen att folk runt omkring oss. Så, så här är det. När folk ger oss chansen att utforska sådana här områden som just här i Norge som vi varit nu så får de också vara med. Och det är ju så, det har vi alltid sagt. Får vi de här tillfällena och personerna fixar det, då får de vara med. Och nu är de med på väg upp och vi ska köra loftet där uppe och tjejerna sitter kvar där nere. Så det kommer vara röster runt omkring. Så det är inga EVP nu som ni hör. Vi ska köra en PNB-session där eh, på loftet också och sen ska vi köra en till i en sal. Eh, för att vi hade så jävla bra resultat i det ena rummet där inne. Mm. Så nu går vi upp och kör där uppe. Det är dit man måste gå eller? Det vi kommer göra nu, vi kommer ju inte upp som ni ser. Men vi kommer lägga PNB riktad inåt. Och se om vi kan ställa kontrollfrågor här. Eh, och vi lägger den på den träskivan där. Kalibrerar vi den. Se om den sätter igång. Är det någon där uppe som kan komma gående mot oss? Det känns som att vi går ner från den här. Är det någon som rör sig där uppe? Hör ni den speldosan nyss? Kan ni gå förbi där uppe? Kan ni göra ett ljud där uppe? Bra! Är det, no är det barn där uppe? Eller är det någon vuxna där uppe? Den energin som är där uppe på vinden, kan du röra dig förbi den en gång till? Har det hänt något hemskt där uppe? Sorry. Men vi byter till andra rummet där då, som ni pratar om. Mm. En gång bara. Var det, var det där luckan hit eller? Ja. Ska vi sticka upp kameran och filma hur långt bort det är? Så vi vet vad det är för djupt. Mm. Ja. ja. Vi kör taket här. Se så den får Är det någon som sitter där borta nu så sträck ut den armen bara. Så om du sätter handen framför den, den maskinen jag satt ut där nu, så kommer den spela lite grann. Kan vi spela den mot soffan? Ja just det. Där har vi med. Där kan vi prova. Är det där? Ja. Ja. Där det var mycket precis.
Sille, sille käy rempoon tai viimeksi. Ei oksaa. Kan du röra dig lite grann? Hör du den speldosen som spelar nyss? Om du går nära den så kommer den spela. Kan du röra dig där i sängen? Om du lägger dig i sängen så kommer en av de här grejerna spela lite grann. Kan du göra det? Det här kan vara långt där. Ja. Det är bra, det är hustat. Ja, nej där. Där har du en som är öppen ditt disken. Ja, precis. Mm. Det är ju annorlunda. Det tar vi. Vi riktar dit då. Ta PNB då. Vi provar. Mm. Vi ser då. Har vi någon som är i köket? Nu visar ju innan där på Skärmen vi tittade innan så såg vi er. Många har ju upplevt att man ser att någon står där inne bakom en eller vid sidan där. Eller rör i disken. Kan du komma igenom hit? Det är något som lyser där inne. Vänta. Där inne i andra rummet. Mot. Det är den blåa. Det är den där temp. Är du här? Kan du lysa upp där i så fall om det är där? Ja, här är den. Ja, men flytta dit PMB. Kom. Blick upp här direkt. Tack. Prova. Om det är någon här, kan du komma in i den här dörren framför mig? Kom in och hälsa på här. Det är en gammal passage som många har promenerat. Du kan komma in här om du vill. Här. Det är en man som står där nu och påverkar. Kan du få den att släcka i så fall? Kan du få den att bli varmare i rummet? Tack! Kan du få bli varmare i rummet istället och du släcker den där. Ta, kommun ta kommunikationen på den istället då. Så det är en man som är här alltså. Som brukar stå där i hörnet. Har du någonting med den här flätan att göra? Under golvet. Nu börjar den lysa igen. Tack. Den här flätan som är här vill du att den ska vara kvar där den är. Släck den nu. Är det den ni vill att vi ska hitta? Att man ska ta bort den härifrån. Släck den här nu. Öppna den dörren där haspen. Nej. 
Det verkar inte så nu. Okej. Det var väldigt intressant att få utreda löpgård i Bodö. Denna byggnad har en gammal och spännande historia och det vilar en viss mystik över platsen. En mystik som kommer att bli som en röd tråd genom hela vår utredning av huset. Det startar med när Tony och Niklas går ner i källaren och någon rör Tonys huvud och Niklas känner som en stickande känsla i ryggen som närmast kan beskrivas som ett knivhugg. Vad ville energin att vi skulle få ta del av och varför ville de påverka oss på just detta sätt? Det fortsatte med att vårt kommunikationsverktyg pratar om att vi skulle hitta ett finger i källaren. Menar om att kvarlevor från någon fanns kvar under huset. Vi fick flera uppmappningar på knäkten som visar hur någon ryggar bakåt i sängen när Tony försöker komma närmare. I köket finns energier som nästan ser ut att arbeta och kanske är det så att man stannar kvar på de platser som man trivs bäst som levande. Det som kommer att bli ett starkt avtryck är när vår kusin Peter kom igenom. Ni som varit på våra föreläsningar eller läst vår bok känner väl till vem Peter och Johanna var. Detta är bland de få gångerna som han har kommit igenom under en utredning och Tony kunde tydligt känna en hand i sin. Strax efter kom orden. Vilka mer tecken behöver ni? Löpgård kommer alltid ha en speciell plats i våra hjärtan. För kanske är det där portalen finns om man vill ha närkontakt med andevärlden. Thank you.